എന്താണ് എക്യുമനിസം എന്നുള്ളത് ദൈവദിനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് അടിസ്ഥാനമായി നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായ ഒരു വേദഭാഗത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത് അപ്പോസ്വലന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ദി ആക്സ് ഓഫ് ദി അപ്പോസൽസ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ വേഴ്സസ് വൺ ത്രൂ ടെൻ ഒരിക്കൽ പത്രോസും യോഹന്നാനും ഒൻപതാം മണി നേരം പ്രാർത്ഥനാ സമയത്ത് ദൈവാലയത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ഗർഭം മുതൽ മുടന്തനായ ഒരാളെ ചിലർ ചുമന്നുകൊണ്ടു വന്നു അവനെ സുന്ദരം എന്ന ദൈവാലയ ഗോപുരത്തിങ്കിൽ ഭിക്ഷ യാചിപ്പാൻ ഇരുത്തുമാറുണ്ട് അവൻ പത്രോസും യോഹന്നാനും ദൈവാലയത്തിൽ കടപ്പാൻ പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഭിക്ഷ ചോദിച്ചു പത്രോസ് യോഹന്നാനോടുകൂടെ അവനെ ഉറ്റുനോക്കി ഞങ്ങളെ നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ വല്ലതും കിട്ടും എന്ന് കരുതി അവരെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ പത്രോസ് വെള്ളിയും പൊന്നും എനിക്കില്ല എനിക്കുള്ളത് നിനക്ക് തരുന്നു നസറായനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നടക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ വലങ്കൈക്ക് പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ക്ഷണത്തിൽ അവൻ്റെ കാലും നരിയാണിയും ഉറച്ചു അവൻ കുതിച്ചെഴുന്നേറ്റ് നടന്നു നടന്നും തുള്ളിയും ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തിയും കൊണ്ട് അവരോടുകൂടെ ദൈവാലയത്തിൽ കടന്നു അവൻ നടക്കുന്നതും ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തുന്നതും ജനമൊക്കെയും കണ്ടു ഇവൻ സുന്ദരമെന്ന ദൈവാലയ ഗോപുരത്തിങ്കിൽ ഭിക്ഷയാചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവനെന്നറിഞ്ഞ് അവനെ അവന് സംഭവിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് വിസ്മയവും പരിഭ്രമവും നിറഞ്ഞവരായി തീർന്നു ഒരു ദൈവാലയ പരിസരത്തിലെ കാഴ്ചയും കുതിപ്പും സ്തുതിയുമാണ് നാം ഈ വേദഭാഗത്ത് കാണുന്നത് അപ്പോസ്വലന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം എന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മ പ്രേരിതമായ സഭ ഒരുമനപ്പെട്ട് ഒരു മനസ്സോടെ സാക്ഷ്യത്തിൽ ഐക്യത പുലർത്തി വളരുന്നത് എന്നതിൻ്റെ നേർ ചിത്രമാണ് അപ്പോസ്വല പ്രവൃത്തികളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു വിവരണമാണ് ഈ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഈ വേദഭാഗത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ സഭാ ഐക്യത്തെക്കുറിച്ച് ഐക്യത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് നാല് ചെറിയ ധ്യാനങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ കൂടി നടപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് യൂണിറ്റി ഇൻ വോക്കിംഗ് ടുഗേദർ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ കൂടി നടപ്പ് ഒരിക്കൽ പത്രോസും യോഹന്നാനും ഒൻപതാം മണി നേരം പ്രാർത്ഥനാ സമയത്ത് ദൈവാലയത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ വേദഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നത് പത്രോസും യോഹന്നാനും തമ്മിൽ പ്രായത്തിൻ്റെ അന്തരമുണ്ട് തലമുറകളുടെ വിടവുണ്ട് വീക്ഷണത്തിൽ വൈജാത്യമുണ്ട് സ്വഭാവത്തിൽ അന്തരമുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പലതരത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള രണ്ട് സഭാ നേതാക്കന്മാരാണ് രണ്ട് ശിഷ്യ ശ്രേഷ്ഠരാണ് ദേവാലയത്തിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നത് ഈ ഒരുമിച്ചുള്ള നടപ്പ് ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ കൂടി നടപ്പാണ് ദ ആർ വോക്കിംഗ് ടു ഗ്യാദർ ആസ് വിറ്റ്നസസ് അത് പറയണമെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോസല പ്രവർത്തികൾ നാം വായിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള അധ്യായങ്ങൾ വിശുദ്ധനായ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ ഈ രണ്ട് പേര് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് പത്രോസും യോഹന്നാനും അവർ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ വാക്യങ്ങളിലുണ്ട് അത് മുഴുവൻ വായിക്കണം എന്ന് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല അതിൻ്റെ സംക്ഷിപ്തം ഇങ്ങനെയാണ് മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയ രാവിലെ ഇരുട്ടുള്ളപ്പോൾ തന്നെ കല്ലറയ്ക്കൽ ചെന്നു കല്ലറവാതുക്കൽ കല്ല് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു യേശുവിനെ ശരീരം കണ്ടില്ല 
അവൾ ഓടി ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് വന്നു കർത്താവിൻ്റെ ശരീരം കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടിട്ട് ഷിമോൻ പത്രോസും യോഹന്നാനും എന്തു ചെയ്തു അവർ ഇരുവരും കല്ലറയ്ക്കലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഇനിയുമാണ് അതിൻ്റെ ട്വിസ്റ്റ് അവർ ഇരുവരും ഓടി പക്ഷെ അവർ ഒരുമിച്ച് ഓടിയില്ല അവർ ഇരുവരും ഓടി മറ്റേ ശിഷ്യൻ ഷിമോൻ പത്രോസിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഓടി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവർ ആമയും മുയലും അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വേഗത്തിൽ ഓടി ആൾ തന്നെ ആദ്യം കല്ലറയ്ക്കൽ എത്തി ആര് മറ്റേ ശിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഹന്നാൻ എന്നാൽ കല്ലറയ്ക്കൽ ചെന്നു കുനിഞ്ഞു നോക്കി അകത്ത് കടന്നില്ലതാനും അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ആദ്യം ഓടി പിന്നെ എന്തിനാ ഓടിയത് ആദ്യം ഓടി വേഗം എത്തി കല്ലറയ്ക്കൽ ചെന്നു കല്ലറയിൽ കടന്നില്ല താനും ഷിമോൻ പത്രോസ് തനിക്കാവുന്ന വേഗത്തിൽ ഓടി കല്ലറയ്ക്കൽ രണ്ടാമത് എന്നു ഇടം വലം തിരിയാതെ ആദ്യം കല്ലറയിൽ കടന്നു എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ സുവിശേഷം കേട്ടിട്ട് ഒരുമിച്ച് പുറപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ അവർ ഒരേപോലെ അല്ല സഞ്ചരിക്കുന്നത് എത്തിയ ഇടത്തും അവർ ഒരേ സമയത്തല്ല എത്തുന്നത് വേറൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈ വർ നോട്ട് ഓൺ ദ സെയിം പേജ് അവർ ഒരുമനപ്പെട്ടല്ല അവരുടെ കാലുകളുടെ വേഗങ്ങൾക്ക് വൈജാത്യമാണ് അവരുടെ കാലുകൾക്ക് പൊരുത്തമില്ല അവരുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് പൊരുത്തമില്ല അവർ എത്തുന്നിടത്തും പൊരുത്തമില്ല അത് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ ഇനി ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ശ്രദ്ധിക്കുക യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു ശിഷ്യന്മാരെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നു പത്രോസിനോട് രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പത്രോസിനോട് യേശു പറഞ്ഞു നീ വൃദ്ധനാകുമ്പോൾ മറ്റൊരുത്തൻ നിന്റെ അര കെട്ടി നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഇടത്ത് കൊണ്ടുപോകും ഇതിനാൽ ഇന്ന വിധം മരണം കൊണ്ട് അവൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും എന്ന് പത്രോസിന് മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പത്രോസിന് മരണമുണ്ടാകും ശിഷ്യനായിരിക്കുന്നത് മൂലം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് മൂലം മരണമുണ്ടാകും പത്രോസിന് ഒരു വിരോധവും ഇല്ല അത് സ്വീകരിക്കാൻ എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പത്രോസ് സ്വകാര്യമായിട്ട് യേശുവിനോട് ചോദിക്കുക ഈ മറ്റവൻ എന്ത് കിട്ടും യോഹന്നാന് അവനും ഇതുപോലെ തന്നെ കിട്ടുമോ മരണം കിട്ടുമോ ഉടനെ യേശു അല്പം ഗൗരവത്തിൽ അല്പം കോപസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു അവൻ ഞാൻ വരുവോളം ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്നാകുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്കെന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പത്രോസ് പറയുകയാണ് ഞാനും അവനും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഒരേപോലെയുള്ള ഫലമാണോ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് ശേഷവും ഈ രണ്ട് ശിഷ്യ നേതാക്കന്മാർ ഒരുമനപ്പെടാതെ നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നാൽ അപ്പോസോൽ പ്രവർത്തികൾ മൂന്നാം അധ്യായം വരുമ്പോൾ നാം അവരെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് പത്രോസും യോഹന്നാനും ഒരേ കാലടികൾ വെച്ചുകൊണ്ട് മൂന്നാം മണി നേരം ദൈവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് അവിടെയാണ് കൂടി നടപ്പ് സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ അടയാളമായി എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ദൈ ആർ വോക്കിംഗ് ടുഗെദർ ആസ് ദ ന്യൂ വിറ്റ്നസസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിനും അപ്പോസോല പ്രവർത്തികളുടെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന് ഇടയിലാണ് അപ്പോസോല പ്രവർത്തികൾ രണ്ടാം അധ്യായം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആവാസം അവരിൽ നിറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ വ്യാപാരത്തിൽ അവർ നിറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തെ കണ്ടപ്പോൾ അന്യോന്യം കാണുന്നതിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിൽ കുതൂഹലമുണ്ടായി ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നതിൽ ചേർച്ചയുണ്ടായി കാലടികൾക്ക് പൊരുത്തമുണ്ടായി സാക്ഷ്യം സഭാ നേതാക്കന്മാർ വ്യത്യസ്തരായ സഭാ മക്കൾ കൂടി നടക്കുമ്പോഴാണ് സാക്ഷ്യം കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കോലാഹലം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല സാക്ഷ്യം പള്ളിയിലേക്ക് രണ്ട് സഭാ നേതാക്കന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യസ്തരായ രണ്ട് സഭാ നേതാക്കന്മാർ ഒരുമിച്ച് പ്രവേശിക്കാൻ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ സാധിക്കുന്നത് കാട്ടിൽ നിലയ്ക്കലിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ 
വഴിയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം അത് പറയുന്നത് തന്നെ നാണക്കേടാണ് സഭാ നേതാക്കന്മാർ കാലടികൾ വെക്കുന്നത് സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഒരുമയ്ക്കല്ല വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കൂടി നടപ്പല്ല കോലാഹലത്തിൻ്റെ വഴക്കിടലുകളാണ് ഇവിടെ ദൈ വോക്ക് ടുഗേദർ ആസ് ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ വ്യത്യസ്തരായ സഭാവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ ഒരുമിച്ച് ദൈവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി എത്തുക എന്നതിലപ്പുറമായി എന്ത് സാക്ഷ്യമാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിന് മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ളത് എന്ന് നാം ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കണം കൺവെൻഷനുകളിൽ യോഗ യോഗങ്ങളിൽ നാം ഒരുമിച്ച് വരാറുണ്ട് എപ്പോഴാണ് അടുത്തുള്ള മറ്റേ പള്ളിയിൽ നാം കയറിയിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും കോടുകുളഞ്ഞിയിൽ അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഏനാത്ത പ്രദേശത്ത് കോടുകുളഞ്ഞി പ്രദേശത്തെ എക്യൂമിനിക്കൽ കൺവെൻഷൻ പോലെ ഞങ്ങൾക്കും ഒരു കൺവെൻഷൻ ഉണ്ട് മാർത്തോമ സഭയും സി എസ് ഐ സഭയും ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സഭയും മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭയും ഓർത്തഡോക്സ് സഭയും സി എസ് ഐ സഭയും ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയുമാണ് ഈ എക്യൂമിനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഇവിടെ എക്യൂമിനിക്കൽ കൺവെൻഷൻ ഉണ്ട് ആ കൺവെൻഷൻ പണ്ട് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു നിലത്ത് പന്തല് കെട്ടിയായിരുന്നു നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അത് നമ്മുടെ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളിലാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ വർഷവും നടന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് കൺവെൻഷൻ യോഗങ്ങളിൽ ആളുകൾ കൺവെൻഷൻ പന്തലുകളിലോ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളിലോ മാത്രം വരുന്നതല്ല സാക്ഷ്യം ഒരാൾ മറ്റേ ആളിൻ്റെ ദൈവാലയത്തിൽ ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നത് ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു നോമ്പ് കാലത്ത് എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും ഒരു പള്ളിയിൽ മാത്രമാണ് ആരാധന അതുകൊണ്ട് ഒരു നോമ്പ് നോമ്പ് കാലത്തെ ഒരു ബുധനാഴ്ച ഇവാഞ്ചലിക്കൽ പള്ളിയിൽ നോമ്പിന് മുമ്പുള്ള ബുധനാഴ്ച ഞങ്ങളെല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒത്തുകൂടി നോമ്പ് കാലത്തെ ഓരോ ബുധനാഴ്ചകളിൽ ഓരോ പള്ളികളിൽ ഏനാത്ത ഒരു ഒരു പള്ളിയിൽ മാത്രമേ ആ ബുധനാഴ്ചകളിൽ ആരാധന ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി സഭകളിലുള്ളവർ ആ പള്ളികളിൽ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലരൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ എഴുപത് വർഷമായി ഈ പ്രദേശത്ത് ജീവിച്ചിട്ട് ഇന്നാദ്യമായിട്ടാണ് മറ്റേ പള്ളി കണ്ടത് മറ്റേ പള്ളിക്കുള്ളിൽ എന്താണ് എന്ന് കണ്ടത് അപ്പോൾ ആരാധനയ്ക്ക് വിശ്വാസ സമൂഹം വൈപരീത്യങ്ങളും വൈജാത്യങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സഭാ പാരമ്പര്യങ്ങളും നിലനിൽക്കെ തന്നെ ആരാധനയ്ക്കായി കാലടികൾ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നതാണ് സാക്ഷ്യം എന്നത് നമ്മുടെ വത് വരും തലമുറയ്ക്ക് നാം പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും ജീവസുറ്റതായ പാഠമാണ് എന്ന് ഞാൻ വളരെ വിനീതനായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് സോ വിറ്റ്നസ് ഇൻ വോക്കിംഗ് ടുഗേദർ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ കൂടി നടപ്പാണ് യൂണിറ്റി ഇൻ വോക്കിംഗ് ടുഗേദർ രണ്ടാമത് നാം ഈ വേദഭാഗത്ത് കാണുന്നത് സവിശേഷമായ കാഴ്ചയാണ് സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ കൂടി നടപ്പാണ് നാം ഇവിടെ ആദ്യമായി കാണുന്നത് രണ്ടാമത് നാം കാണുന്നത് സവിശേഷമായ കാഴ്ചയാണ് യൂണിറ്റി ഇൻ ഗെയ്സ് യോഹന്നാനും പത്രോസും ദൈവാലയത്തിലേക്കാണ് നടക്കുന്നത് ആരാധനയ്ക്കാണ് അവർ പോകുന്നത് പക്ഷേ അവർ ആദ്യം കാണുന്നത് ആദ്യം നോക്കുന്നത് ദൈവാലയത്തിനുള്ളിലേക്കല്ല ദൈവാലയത്തിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിലേക്കാണ് ദൈവാലയത്തിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിലെ ദുരിതവും ദൈന്യതയും കണ്ണുനീരുമാണ് അവർ ഒരുമിച്ച് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എക്യൂമിനിസം എന്ന് പറയുന്നത് പള്ളികളിൽ നിന്ന് പള്ളികളിലേക്ക് മാത്രമായുള്ള തീർത്ഥയാത്രയല്ല പള്ളികളുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്കുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് എക്യൂമിനിസത്തിൻ്റെ അന്തർധാരയായി ഐക്യത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യമായി മാറേണ്ടത് എന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ് അവർ കാണുന്നത് ഇതിന് ചുറ്റും ദുരിതത്തിലായിരിക്കുന്നവരുടെ കഥന കഥകളിലേക്കാണ് സുന്ദരം എന്ന ദൈവാലയ ഗോപുരത്തെങ്കിൽ അതിന് താഴെ മലയാളത്തിലില്ലാത്ത വാക്ക് ചേർത്ത് ഞാൻ പറയട്ടെ അസുന്ദരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പേര് സുന്ദരം എന്നാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേറ്റ് എന്നാണ് 
എന്നാൽ അവിടെ താഴെ ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നം പോലെയുള്ള മനുഷ്യൻ ഈ തളർന്ന കാലുള്ള മനുഷ്യൻ നിന്നാൽ അവനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആകത്തെ ഉള്ളൂ അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ യൂണിറ്റി ഇല്ല അപ്പോ യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് സഭാ നേതാക്കന്മാർ ദേവാലയങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പിറവിയിലെ തന്നെ ക്ഷീണിതനായി പോയ ശരീരത്തിൽ തന്നെ യൂണിറ്റി ഇല്ലാതെ ഐക്യമില്ലാതെ ഛിന്നഭിന്നമായി പോയ ജന്മന തകർന്നു പോയ ഒരുവനെയാണ് കാണുന്നത് ജന്മം കൊണ്ട് ദൈവാലയത്തിന് ചുറ്റും മാത്രം നിൽക്കാൻ അവകാശമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ അവർ കണ്ടു അവന് ദൈവാലയത്തിന് ചുറ്റും വരാം ദൈവാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഔദാര്യം സ്വീകരിക്കാം പക്ഷെ ദൈവാലയത്തിൽ കടക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല അത് നമുക്ക് ലേവിയ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോഴും രണ്ട് ശമൂഹൽ അഞ്ചാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ കാണാവുന്ന കാര്യമാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ആക്സിഡൻറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഹി ഈസ് ഡിനൈഡ് ഓഫ് ഹിസ് പ്രിവിലജസ് പ്രിവിലജ് ടു സ്റ്റാൻഡ് റൈറ്റ് പ്രിവിലജ് ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ വർഷിപ്പ് പ്ലേസ് ജന്മം കൊണ്ട് അധികാരങ്ങൾ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് കണ്ണുനീരിൽ കഴിയുന്നവരുടെ കഥന കഥകൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് വിഷയീഭവിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു യാത്ര സഭയായി സഭകൾ ചേർന്ന് നടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സാക്ഷ്യമുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ സാക്ഷ്യം എന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ മിസറി ഓഫ് പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് ദ ചർച്ച് പള്ളിക്ക് ചുറ്റും പൊതു ഇടങ്ങളിലെ ദുരിത കാഴ്ചകൾ കാണുവാൻ നമുക്ക് എത്രമാത്രം സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ചോദ്യം വളരെ ഗൗരവമായി നാം ചോദിക്കേണ്ടതാണ് അവൻ ജന്മന ഈ തരത്തിൽ പെട്ടുപോയവനാണ് അതവൻ്റെ കുറ്റമല്ല എന്നാൽ അവനെ ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടവർ പ്രധാനമായി രണ്ട് തരത്തിലാണ് കണ്ടത് ചിലർ അവനെ സഹാനുഭൂതിയോടെ കണ്ടു ചിലർ അവനെ നിസംഗതയോടെ കണ്ടു നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് സഹാനുഭൂതിയോടെ കാണാം നമുക്ക് നിസംഗതയോടെ കാണാം സഹാനുഭൂതിയോടെ കണ്ടവർ സഹതാപം തോന്നി രണ്ട് പിച്ചക്കാശ് അവൻ്റെ പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് പോയി കാണും എന്നാൽ നിസ്സംഗരായി നോക്കിയവർ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ അവിടെ ഇല്ല അവർ അവനെ കണ്ടിട്ട് മുഖം തിരിച്ച് ഒരു പക്ഷേ പോയി കാണും എന്നാൽ ഈ ശിഷ്യന്മാർ അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ അവനോട് പറയുന്ന വാക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ് ശിഷ്യന്മാർ കണ്ടു ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവനെ കണ്ടു അവരോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ ഉറ്റു നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ലുക്കാറ്റാസിൻ്റൻലി എന്തിനാണ് ഞങ്ങളെ ഉറ്റു നോക്കുന്നത് പിച്ചയ്ക്ക് വരുന്നവൻ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കൂടുതൽ സമയം നോക്കിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉത്തരം പറയും നീ എന്താടാ എൻ്റെ കണ്ണി നോക്കി പേടിപ്പിക്കുവാണോ അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്താടാ എൻ്റെ അപ്പനാണോ എന്നെ ഇത്ര സ്നേഹത്തോടെ നോക്കാൻ എന്നൊരു പക്ഷെ നാം ചോദിക്കും അപ്പോൾ കണ്ണിൽ നോക്കുക എന്നത് ഔദാര്യത്തിൻ്റെ ഭാഷയല്ല കണ്ണിൽ നോക്കുന്നത് ബന്ധത്തിൻ്റെ ഭാഷയാണ് അപ്പോൾ ഈ ശിഷ്യന്മാർ അവിടെ ഇരുന്ന ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനോട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളെ നോക്ക് ഞങ്ങളെ നോക്കൂ ഞങ്ങളെ നോക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പല അർത്ഥതലങ്ങളുണ്ട് അത് മുഴുവൻ വിശദീകരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ വളരെ ഹൃസ്വമായി അത് പരാമർശിക്കാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ നോക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കും നിനക്കും ഇടയിൽ ഈ ഭിക്ഷപാത്രത്തിലല്ല ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത് നിന്നെയാണ് നിൻ്റെ ദുരിതത്തെ അല്ല ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത് നിൻ്റെ ദുരിതത്തിന് മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന പിച്ച പാത്രത്തെ അല്ല ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നിന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് നിൻ്റെ മനുഷ്യത്വത്തെയും നിൻ്റെ മനുഷ്യാളത്വത്തെയുമാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അതൊന്ന് രണ്ട് അവർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളെ നോക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നീയുമായി ഒരു ബന്ധമുണ്ടാകണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഗോസ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് റിസോർട്ട് ഷെയറിംഗ് അല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് കുറച്ച് കാശും കുറച്ച് സാധനങ്ങളും കൊടുത്തു തീർക്കുന്നത് ഔദാര്യമാണ് ബന്ധങ്ങൾ നൽകുമ്പോഴാണ് സുവിശേഷം ഉണ്ടാകുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ മനുഷ്യരായി അംഗീകരിച്ച് 
അവരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുമ്പോഴാണ് സുവിശേഷം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഇക്യൂനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലും ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സുവിശേഷം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് കാലുകൾ ചേർന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ അവനുമായി ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് എൺപത്തിരണ്ട് വർഷം നമുക്ക് എക്യൂമെനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എക്യൂമെനിക്കൽ കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ എക്യൂമെനിക്കൽ കൺവെൻഷൻ കൊണ്ട് ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് ഇഴയടുപ്പം കൂടിയോ ഈ ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനമാണ് ആളുകളുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ഇഴയടുപ്പമുണ്ടായോ ആ തരത്തിൽ ഇഴയടുപ്പമുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ സംരംഭങ്ങൾക്ക് അർത്ഥമുണ്ടാകുന്നത് ഞങ്ങളെ നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ നടപ്പ് നോക്കൂ ഞങ്ങളെ നോക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഭ ഈ സമൂഹത്തിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളെ കാണൂ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്നവരാണ് ഞങ്ങളെ നോക്കൂ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ സഭ ആരുടെ മുമ്പിലാണ് ഞങ്ങളെ നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി അതിലും വേറൊരു അർത്ഥം കൂടെ ഉണ്ട് ഇവർ പറയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഐക്യം നോക്കൂ ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണൂ ഈ ഒരു സാക്ഷ്യം കേരളത്തിലെ സഭകൾക്ക് കേരളത്തിലെ പൊതു ഇടത്തിൽ ഇന്നും പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങളെ നോക്കൂ ഞങ്ങളുടെ കൂടി വരവ് നോക്കൂ ഞങ്ങളുടെ കൂടി നടപ്പ് നോക്കൂ ഇനിയും വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സഭ നിന്നു കൊടുക്കുകയാണ് അതിരുകളിൽ കിടക്കുന്നവരുടെ വിമർശനത്തിന് നിന്നു കൊടുക്കുകയാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് നിന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ഓഡിറ്റിങ്ങിന് നിന്നു കൊടുക്കുകയാണ് അവൻ ദുരിതം പേറുന്നവനാണ് ദുരിതം പേറുന്നവന്റെ മുമ്പിൽ സഭ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളെ വിലയിരുത്തൂ ഇന്ന് സഭകളെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് കർത്താവ് ഈശോധം പുരാനല്ല സഭകളെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് ദുരിതത്തിൽ കിടക്കുന്ന സമൂഹമാണ് പൊതു ഇടത്തിൽ തളർന്നു പോയവരുടെ മുമ്പിൽ എന്ത് വിലയും എന്ത് വിലയിരുത്തലിനുമാണ് സഭയ്ക്ക് യോഗ്യതയുള്ളത് സഭയ്ക്ക് മനസ്സുള്ളത് എന്ന ചോദ്യം ഈ വേദഭാഗത്ത് വളരെ ഗൗരവമായി നാം കാണേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഇവർ നിന്നു കൊടുക്കുകയാണ് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ നീ നോക്കൂ എന്നല്ല ഞങ്ങൾ നിന്നെ കണ്ടു ഇതാ ഞങ്ങൾക്ക് കരുണയുണ്ടായി ഇതാ ഞങ്ങൾ കാശ് തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടിട്ട് പോകാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഈ ശിഷ്യന്മാർ ഈ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പിൽ അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവന്റെ മുമ്പിൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവന്റെ മുമ്പിൽ പള്ളിയിൽ കയറാൻ ജന്മനാ തന്നെ അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളെ വിലയിരുത്തൂ ഇതാണ് സവിശേഷമായ കാഴ്ച ഇതൊരു ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള കാഴ്ചയല്ല സഭ സമൂഹത്തെ കാണുന്നതിന് ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് ഈ സമൂഹം നമ്മെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാഴ്ചയും ഇതിൽ ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നാം ഗൗരവമായി കാണേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ കൂടി നടപ്പുണ്ട് യൂണിറ്റി ഇൻ വോക്കിംഗ് ടുഗെദർ സവിശേഷമായ കാഴ്ചയുണ്ട് യൂണിറ്റി ഇൻ ഗെയ്സ് മൂന്നാമത് സുവിശേഷ ഭാഷണം സുവിശേഷ ഭാഷണം ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് ഗ്യാബ് എന്ന് പറയാം സുവിശേഷ ഭാഷണം ഈ രണ്ട് പേര് പത്രോസും യോഹന്നാനും ഞങ്ങളെ നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വല്ലതും കിട്ടും എന്ന് കരുതി അവർ നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ ഇവരെന്ത് പറഞ്ഞു ഇവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളിയും പൊന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളിയും പൊന്നും ഇല്ല ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ എല്ലാം തികഞ്ഞവരായിട്ടല്ല സഭ നിൽക്കുന്നത് സർവശക്തമായിട്ടല്ല സഭ നിൽക്കുന്നത് സഭ നിൽക്കുന്നതും വൾണറബിൾ ആയിട്ടാണ് സഭ നിൽക്കുന്നതും ബലഹീനമായ ഒരു ശരീരമായിട്ടാണ് സഭ നിൽക്കുന്നതും ശക്തി ചോർന്ന ശക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമായിട്ടാണ് മൈറ്റി ആയിട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത് വൾണറബിൾ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളിയും പൊന്നും ഇല്ല 
ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തതും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാത്തതും വെള്ളിയും പൊന്നുമാണ് എന്നാണ് സഭ പറയുന്നത് അവന് വേണ്ടി എന്താണ് വെള്ളിയും പൊന്നുമാണ് അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടേണ്ടത് ഇവർ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് ഇവർ തമ്മിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ശിഷ്യന്മാർ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ അവർ പറയുകയാണ് വെള്ളിയും പൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് നിനക്ക് തരുന്നു കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നടക്കാം എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ സാക്ഷ്യമായി തീരുന്നതും കാശിൻ്റെ ബലത്തിലല്ല കർത്താവിൻ്റെ ബലത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭാഷ കാശിൻ്റെ ഭാഷയല്ല നിനക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ ഉണർത്തുന്നത് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തന്നല്ല നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് തന്നാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെ ഇടവക ജീവിതങ്ങളെ സഭാ ജീവിതങ്ങളെ സഭകൾ തമ്മിലുള്ള ജീവിതങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും തകർക്കുന്നതും അധികാരത്തിൻ്റെയും ആർജനത്തിൻ്റെയും അർത്ഥത്തിൻ്റെയും ഭാഷകളാണ് പള്ളികളും പള്ളിക്കെട്ടിടങ്ങളും ആർക്ക് സ്വന്തമായി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് അറിഞ്ഞു അറിയാതെയോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷ എങ്ങനെ പിടിച്ചടക്കാം എങ്ങനെ വിടാതിരിക്കാം യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യത്തിനായി പോകുമ്പോൾ പൊക്കണവും ചെരുപ്പും വടിയും എടുക്കരുത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പൊക്കണം എടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് പൊക്കണം എടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് പൊക്കണത്തിൽ നിന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല സുവിശേഷം പൊക്കണത്തിൽ ഇടാൻ കാര്യങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും അല്ല സുവിശേഷം സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ല ക്രൈസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് കാശിന്റെ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് ധനത്തിന്റെ ആഗമനത്തെക്കുറിച്ച് ആർജവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള താല്പര്യങ്ങളല്ല എക്യൂമിനിക്കൽ സംരംഭങ്ങളെ വളർത്തേണ്ടതോ തളർത്തേണ്ടതോ അറിഞ്ഞു അറിയാതെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എക്യൂമിനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ക്ഷീണം സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു കാരണം ആഗോള ഫണ്ടിങ്ങിന്റെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് എക്യൂമിനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വളരണമെങ്കിൽ ആഗോള ഫണ്ടിങ്ങിൽ അല്ല പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടത് പ്രാദേശിക തലത്തിലെ വിയർപ്പിന്റെ ബലത്തിലാണ് കോടുകുളഞ്ഞിയിലും ഏനാത്തും എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഈ സംപ്രേഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ പ്രാദേശിക തലത്തിലെ കൊച്ചു കൊച്ചു വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ ചേർന്ന് വരുന്ന സംരംഭങ്ങളിലാണ് എക്യൂമിനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനം കെട്ടുമണി ചെയ്യേണ്ടത് നാം സംസാരിക്കേണ്ടത് ധനത്തിൻ്റെ ഭാഷയല്ല അധികാരത്തിൻ്റെ ഭാഷയല്ല ആർജനത്തിൻ്റെ ഭാഷയല്ല നാം സംസാരിക്കേണ്ടത് കർത്താവിൻ്റെ നാമമാണ് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയും സഭയുടെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ ദുരിതം എല്ലാം മാറ്റുന്നതാണ് ആണ് അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ നാം എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സാക്ഷ്യം എന്നാൽ ലോകത്തിലെ ദുരിതം മുഴുവൻ അകറ്റി കഴിയുന്നതല്ല സുവിശേഷം സുവിശേഷം ഞാൻ ആരുടെ നാമത്തിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ധൈര്യമായി പറയാനുള്ള ആർജവം കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ് തോമസ് അക്മിനാസ് എന്ന് പറയുന്ന വിശുദ്ധനായ സഭാ നേതാവാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജ്ഞാനമുള്ള സഭാപിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാൾ അങ്ങനെ തോമസ് അക്വിനാസ് പോപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് ഏത് സമയത്തും കയറി ചെല്ലാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഒരു ദിവസം നമുക്കറിയാം പോപ്പ് അന്നത്തെ കാലത്ത് രാജാവും കൂടെയാണ് തോമസ് അക്വിനാസ് പോപ്പിൻ്റെ അന്തർ ഭാഗത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ അന്തർ ഭാഗത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ഖജനാവ് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഖജനാവ് തുറന്നു വെച്ചപ്പോൾ തോമസ് അഗ്നാസ് അങ്ങോട്ട് ചെന്നു തോമസ് അഗ്നാസ് ആണ് എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് പോപ്പ് പറഞ്ഞു മൈ സൺ പ്ലീസ് കമിൻ 
മകനെ വരിക എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ ദാറ്റ് വി ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് സഭയ്ക്കുള്ള സ്വർണവും വെള്ളിയും ഇതാ നീ കാണുക ഇതാ നീ നോക്ക് ദ ചേർച്ച് ക്യാൻ നോ ലോങ്കർ സേ ദാറ്റ് വി ഹാവ് നോ ഗോൾഡ് ഓർ സിൽവർ തോമസ് അക്കിനാസ് ഒന്ന് പിഞ്ചി പുഞ്ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു യെസ് ഹോളി ഫാദർ ദ ചേർച്ച് ക്യാൻ നോ ലോങ്കർ സേ ഗെറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് വോക്ക് മകനെ സഭയ്ക്ക് ഇനി പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് സ്വർണവും വെള്ളിയും ഇല്ല എന്ന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശരിയാണ് പിതാവേ സഭയ്ക്ക് ഇനിയും പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല എഴുന്നേറ്റ് നടക്ക എന്ന് വി ഹാവ് ലോസ്റ്റ് ദ നെയിം ആൻഡ് പവർ ടു സേ ഗെറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് വോക്ക് കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ ബലം എന്തിലാണ് നാം കെട്ടി ഉയർത്തുന്ന പള്ളികളുടെ മോടിയിലാണോ നാം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ബലത്തിലാണോ പള്ളികൾ വേണ്ട എന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ബട്ട് മോർ ദാൻ ദീസ് എന്തിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് നമുക്ക് ബലം ഇന്ന് പലപ്പോഴും മതേതരത്വത്തിൻ്റെ പേരിൽ സഭ ഐക്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ സാമൂഹ്യ സേവനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശുവിൻ്റെ നാമം മറച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സാമൂഹ്യ സേവനങ്ങൾ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഭൈക്യ ശുശ്രൂഷകൾ മതേതരത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ത് പ്രവർത്തനമാണ് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ദൃഢീകരണമില്ലാതെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ബലമില്ലാതെ നമുക്ക് വിശ്വാസികൾ എന്ന നിലയിൽ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് സുവിശേഷ ഭാഷണം ഉണ്ടാകണം ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ പറയുന്നതിനകത്തൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാണ് കാര്യം പ്രിയമുള്ളവരെ അത് തെറ്റായ ഒരു വിചാരമാണ് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ കർത്താവ് ഈശോ തമ്പുരാൻ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് വന്നു ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല പോയിടത്തെല്ലാം രോഗികളെല്ലാം സൗഖ്യമാക്കി എന്നിട്ട് കണ്ടവർക്കെല്ലാം അപ്പവും മീഞ്ഞും ഒക്കെ കൊടുത്തു ഞാനും നിങ്ങളും ഈ യേശു കർത്താവിനെ അറിയുമായിരുന്നു രണ്ടായിരം വർഷം അപ്പോൾ വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് വാക്ക് പ്രവൃത്തിയും തമ്മിൽ ചേർച്ച വരരുത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ വാക്കല്ല കാര്യം പ്രവൃത്തിയാണ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വേദപുസ്തക വിപരീതമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വാക്കും വാക്കിനെ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും പ്രവൃത്തിയും പ്രവൃത്തിയെ പ്രഘോഷിക്കുന്ന വാക്കുകളുമാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് നിനക്ക് തരുന്നു കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്ക മിഷണറി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എക്യൂമെനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോട് ചേർന്നാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉള്ളുവലിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആചാരങ്ങളും ആചരണങ്ങളും മാത്രമാണ് പ്രധാനം ആചാരങ്ങളും ആചരണങ്ങളും എന്ന് പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് കർമ്മാചാരം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവൃത്തിയാണ് അപ്പൊ പ്രഘോഷണമില്ലാതെ ആചരണം മതി ആഘോഷം മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് സഭകൾ ഉൾവലിയുന്നത് മൂലം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സാക്ഷ്യത്തിന് പകരം ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സഭകൾ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രദർശനം മാത്രമാണ് പ്രകടനം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രദർശനങ്ങളിൽ നിന്ന് സാക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വലിയ ആഹ്വാനമാണ് നമ്മൾ ഈ വേദഭാഗത്ത് കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നാം ഇവിടെ കണ്ടത് സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ കൂടി നടപ്പ് യൂണിറ്റി ഇൻ വോക്കിംഗ് ടുഗേദർ സവിശേഷമായ കാഴ്ച യൂണിറ്റി ഇൻ ഗെയ്സ് സുവിശേഷ ഭാഷണം യൂണിറ്റി ഇൻ ഗ്യാപ് നാലാമത് ശാക്തീകരണ സൗഹൃദം ശാക്തീകരണ സൗഹൃദം യൂണിറ്റി ഇൻ ഗ്രിപ്പ് യൂണിറ്റി ഇൻ ഗ്രിപ്പ് ഇവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് നിനക്ക് തരുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചു ദ ഓഫേഡ് ഹിം ദർ ഫെലോഷിപ്പ് 
in the name of Christ and that empowered him to walk up and leap our Jesus Christ in the name of the Lord we are in the Kutai made a Kai Nalgi a Paul and the word of Thakar and the boy or G with them as the near and the kind of the I marry Kalida repoy when could the children there to which I had to do the one to the bottom of an I marry our single master but the out there a matram living to one didn't have an day while it really like a provision to രണ്ട് സാക്ഷികൾ അവർ അന്യോന്യം സാക്ഷ്യമായി തീരുകയും അവർ അന്യോന്യം കൂട്ടായ്മ നൽകുകയും ചെയ്ത് മൂന്നാമതൊരാൾക്ക് കൂട്ടായ്മ നൽകിയപ്പോൾ ആ ആളിൻ്റെ ജീവിതം രൂപാന്തരപ്പെട്ടു അവൻ കുതിച്ചും തുള്ളിയും കൊണ്ട് ദൈവാലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ നമുക്ക് ബലം കൂട്ടാനാണോ മറ്റൊരാൾക്ക് ബലം പകരാനാണോ കേരളത്തിലെ സഭകളെല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് യോജിക്കണം എന്തിനാണ് വോട്ട് ഞങ്ങൾ വോട്ട് ബാങ്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇത്ര ആളുകൾക്ക് അടുത്ത ഇലക്ഷനിൽ ഇന്ന ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ഇന്ന കോളേജുകൾ തരണം ഇന്ന ഇന്ന കോഴ്സുകൾ തരണം കാരണം ഞങ്ങൾ വോട്ട് ബാങ്ക് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ഞങ്ങളൊരു സംഘടിത ശക്തിയാണ് എക്യൂമനിസം പവർ ബ്ലോക്ക് ആകാനല്ല പവർ സപ്ലൈ ആണ് ഈ രണ്ടു പേർ അവർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നു അവരുടെ ബലം മൂന്നാമത് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിന് പുതിയ അർത്ഥം നൽകി ദൈവാലയത്തിൽ മുടന്തന് പ്രവേശനമില്ല മുടന്തന് പുരോഹിതനാകാൻ യോഗ്യതയില്ല യാഗപീഠത്തിൽ എത്തുവാൻ അവകാശമില്ല യാഗമാകാൻ അർഹതയില്ല ഈ രണ്ട് സഹോദരന്മാർ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്താ ചെയ്തത് അവനെ യാഗവസ്തുവും അവനെ പുരോഹിതനും ദൈവാലയത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനും ആകത്തക്കവണ്ണം ദൈവസ്തുതി കൊണ്ട് നിറയത്തക്കവണ്ണം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരം വരുത്തത്തക്കവണ്ണം അവർ കൂട്ടായ്മ അനുഭവിക്കുകയും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കൂട്ടായ്മ നൽകുകയും ചെയ്തു മാതാപിതാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ പത്രോസും യോഹന്നാനുമാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കരുത്തു പകരുന്നുണ്ടോ അവരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തലമുറകളിലുള്ളവർ പത്രോസും യോഹന്നാനുമാണ് ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടോ പ്രായമുള്ളവരും കുഞ്ഞുങ്ങളും തമ്മിൽ നിങ്ങളുടെ ആ നടപ്പ് ഇടവകയ്ക്ക് സാക്ഷ്യമാണ് ഇടവകകൾ തമ്മിൽ സഭകൾ തമ്മിൽ വൈജാത്യങ്ങളുണ്ട് യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോമിറ്റി അല്ല പത്രോസ് പത്രോസും യോഹന്നാൻ യോഹന്നാനുമാണ് എന്നാൽ അവർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നത് കർത്താവ് നൽകിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ബലത്തിലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂണിഫോമിറ്റി ബട്ട് യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി യൂണിറ്റി ഇൻ വിറ്റ്നസ് സാക്ഷ്യത്തിനായുള്ള ഒരുമ അവരുടെ കൂട്ടായ്മ വേറൊരാൾക്ക് ബലം പകരുന്നതായി ജന്മന കാലിടറിപ്പോയവരുണ്ട് ശീലം കൊണ്ട് കാലിടറിപ്പോയവരുണ്ട് കൊറോണയുടെ കാലത്ത് കാലിടറിപ്പോയവരുണ്ട് നിവർന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ട് താളടിയായി പോയവരുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മകൾ ആർക്കാണ് കെൽപ്പ് പകരുന്നത് നമ്മൾ ഈ പ്രദേശത്ത് ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് ആരാണ് ദൈവത്തിന് സ്തുതി പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു ദൈവാലയ പരിസരത്ത് ഒരു കാഴ്ചയും ആ ദൈവാലയ പരിസരത്ത് ഒരു കുതിപ്പും ഉണ്ടായി രണ്ടു പേർ ദൈവനാമത്തിൽ ആരാധിപ്പാൻ പോയി അവർ മൂന്നാമത് ഒരാളിന് ദൈവസ്തുതി സമ്മാനിച്ചു ആൾ കൂട്ടി എന്നല്ല മറ്റൊരാൾ ഈ രണ്ടു പേരുടെ സാക്ഷ്യത്താൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നവനായി നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ സ്തുതി പറയുന്ന എത്ര ജീവിതങ്ങളുണ്ടാവും യൂണിറ്റി ഇൻ വോക്കിംഗ് ടുഗേദർ അപ്പനും അമ്മയും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ചേർന്ന് നടക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തുതി പറയും അല്ലെങ്കിൽ അനന്യാസം സബ്യറായും പോലെ ആയിപ്പോകും ഇടവകയിൽ 
ജനങ്ങൾ സാക്ഷ്യത്തിൽ ഒരുമിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ വളരുന്ന തലമുറ കാലിടറി പോകാതെ നിൽക്കും ഇടവക സാക്ഷ്യത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുവട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്തുതി കാണും ദൈവത്തിന്റെ നാമം അർത്ഥമുള്ളതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയും അങ്ങനെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ആയിരിക്കുന്ന പ്രാദേശിക തലങ്ങളിൽ വിവിധ സഭകൾ തമ്മിൽ വിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഒരുമിച്ചുള്ള നടപ്പിൽ ദൈവനാമം മഹിമപ്പെടുവാൻ കൃപ ചെയ്യട്ടെ ദൈവം കരണ നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും വരും നാളുകളിലും ദുരിതമുള്ള ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നവരായിത്തീരാൻ ദൈവം നമുക്ക് മനസ്സ് തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ആശീർവദിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാ